Senare. Eh, ja, jag hade inte tänkt att filma egentligen när jag klippte det då, men tänkte jag så här, varför inte? Varför inte filma när man kör med Toro cylinderklippare? Det är första gången som jag kör den här cylinderklipparen efter att jag har toppdressat. Och det är som att börja från noll igen med allt gräs. Jag har kört med vanlig cylinderklippare, den här äh, Ape Monkey Cylinder Mower. Och visst den är jättebra, den klipper bra och sådär, men just när man kör med Toro med den här groomern så äh, får du upp mer gräs och ja, jag tror det är, det här kommer se ut som, jag vet inte, det kommer inte se jättebra ut första gången. Men det kommer bli stripes. Du kommer bli platt och du kommer bli klippt. Och egentligen en väldigt bra start på Toro-tiden som kommer att hända nu. Och det är ju riktigt snyggt att få lite stripes. För där har vi nu ett gräsmattan när den är klippt med vanlig handjagare. Man ser visst det är lite ränder så men... Ja, ni ser också att jag har gjort trim passes, alltså kört runt området. Och, ja, vad är då stripes? Varför blir det stripes egentligen på gräsmatta? Och, ja, det är ganska lätt enkelt förklarat. Det är att man har en tung vals bak på cylinderklipparen. Och på den här tornen som jag har så har ni det här. Det här under. Det är en vals. Och hela maskinen väger ungefär 100 kilo. Eh, stripes då. Det blir det här. Resultatet. När man klipper med en slinderklippare. Och det är riktigt snyggt och bra och allt möjligt. Och jag är så glad också att få visa dig den här toron. Som man kanske pratar om väldigt mycket. En Toro, den har 11 cylinderblad. Mm. 11 stycken blad. Och den här groomern som jag pratade om sist gång. Eller ja, jag hade gjort en film om. Som också fungerar väldigt bra på att ta med sig mycket bös ifrån gräsmattan. Det är ju bra. Eh, väger 100 kilo som sagt, så att med den tyngden som blir så plattar man till grästråna och så lägger man dem ner olika riktningar. Och det är jävligt snyggt och eh, ni får se här i slutet hur eh, ni tycker, men eh, resultatet är väldigt bra. Så att eh, utan vidare annat att säga så startar vi! Ganska rakt. Det är inte lätt det där med att köra rakt. När det lutar åt det här hållet. Då vill jag oftast snika ner så man får liksom parera upp hela tiden. Men det är riktigt roligt. Och det är väl roligt när man får upp gräsklipp i uppsamlaren. Och är det föreställningen också så är det guldvärt. Men alltså, är det svårt att köra sådana här maskiner? Alltså? Ja, i början var jag väl, alla är vi nu börjar i början. Men man lär sig ju liksom hur maskinen fungerar, ter sig och hur den klipper helt enkelt. Så att det är ju bara att plöja på, köra på 
mata, bränna in linjerna och bara njuta av det. Det är som sagt allting, det är det som det handlar om. Njut av det du gör och gör det bra. Och det är, ja. <laughs> som sagt. Den är på gång, gräsmattan. Det finns mycket kvar att göra, men man kan ju bara göra en sak i taget. Ni ser ju här, det finns fullt med små hål. Ja, det kommer ju även ogräs i den här gräsmattan. Man får peta upp. Men, köp på! Helt fantastiskt. Oh, man blir så här glad. Oh. Oh. Riktigt njutbart. Det var ju den vanliga manuella klippen. Den var inställd på 2,2 cm. Och eh, Toron är inställd nu på 1,6. Och visst, det blir mycket klipp. Men, eh, och ja, ungefär en tredjedel. Ish! Ja, ja. Det är skit bra det med. Men, den växer ihop bra. Man ser att det finns fortfarande lite gärna och och växa. Petar man öppet så kommer det även fram lite jord emellan. Men riktigt glad. Strålande solsken. Ja, jag ska man ska inte klippa så skit i. Man får vara glad. Vad fan det är ju skitgött att få klippt. Och snyggt blir det och bra klippt. Men ska man vara riktigt seriös och göra riktigt snyggt så så får vi göra lite diamanter. Får ni diamanter för någonting? Det är det att nu har vi kört åt det hållet. Och nu kör vi åt det hållet. 90 grader. Då får vi snygga mönster. Så att vi kommer visa det sen. Så det är bara att jag... Kör på! Ja, även gräsklippan behöver ha lite grann här. Hitta en jävla bra grej här. En bensindunk. Man skvätter ju alltid någonting, eller i alla fall jag, när man ska tanka. Och den här är egentligen en pip ut. Ner. Och tryck av. Inget spill om man ser bra. Och... När man är klar så är det bara till att... Vi tar allt. Vi tar bara in klart. Så. Jag har ingen aning hur det uttalas, men Bichmerer, tyskt fabrikat. Eh, 6 liter. Och jag tycker det fungerar skit bra. Ett eh, tål att tänkas på om man vill ha någonting ute i naturen. Åh, oh, och kan vi gärna ta en tur där. Uh. Alltså, jag skulle visa er hur det såg ut när man hade kört åt andra hållet. Här, diamanter. Och det är ju så här, man har ju den åt det hållet. Och det hållet. Och om man ser åt det här hållet då så ser man att det är diamanter. <laughs> ja, jag kan, lätt, jag kan lätt säga att det här är den bästa klippningen i år. Även om det är vitgröja, alltså skitsamma. Jävla skönt. Åh, och det är, kan det vara, två och en halv vecka sedan nu. Sen vi la ut dressen. Anläggningsjord. Och med tanke på hur det såg ut då. Och hur det ser ut nu 
så växer den ihop riktigt bra. Och nu när vi kör med cylinderklipparen, med groomern, så kommer vi att bearbeta vetgröjan så att älggräset kan få växa ihop ännu mer. Så att det är bara att på och köra, 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 köra. Och det är egentligen det som är en av de roligaste grejerna i trädgården med, med gräsmatter, det är att klippa. Eh, jag har haft, eller jag har, alltså jag kommer ju köra vidare, men eh, jag är jättetacksam och glad att eh, du har kommit och tittat på den här videon och eh, jag hoppas verkligen att eh, du tycker likadant. Eh, och är det så, du har några frågor eller liknande så kör ni in på kommentera här så svarar jag efterhand. Eh, jag hoppas verkligen att du också trycker på prenumerera någonstans här borta. Så du inte missar nästa gång det händer någonting ute i trädgården. Och eh, det kommer bli ena efter andra sakerna och jag vet inte riktigt. Det är ju ett fortlöpande program där. Vad som händer. Och eh, som sagt, jag är jätteglad att du kommer att titta. Och eh, ha nu en riktigt bra dag. Så syns vi snart igen. Hallå! Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I fit it up. I'm in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I fit it up. I'm in my car and I get it up.